யூனிட் த்ரீ சிசிஎஸ்ல இருக்கிற ஏ சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி பார்க்க போறோம் யூனிட் டூல நம்ம சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி அதுல இருக்க டிஎஸ் ஏஎஸ் எல் கோத்தம் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோல ஏ சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபண்டமெண்டலி ஏ சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபிக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏ சிமெட்ரிக்கோட இன்னொரு பேர் பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபி இங்கோட மெயின் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் என்னன்னா வி யூஸ் டிஃப்ரெண்ட் கீஸ் அட் சென்டர் அண்ட் ரிசீவர் அப்ப என்கிரிப்ஷன் டைம்லயும் டிக்ரிப்ஷன் டைம்லயும் நான் வேற வேற கீஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரே கீ யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சோ ஏன் நம்ம ஏ சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் போறோம் ஏன்னா நம்ம சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி பார்த்தோம் ஏஇஎஸ் பார்த்தோம் டிஇஎஸ் பார்த்தோம் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படி இருந்தும் நமக்கு ஏன் ஏ சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபி தேவைப்படுது ஏன் என்றால் ரெண்டு பாயிண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரையும் இப்போ எனக்கு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆஷிஃப் சென்டர் ஹரி ரிசீவர் அப்ப நான் காமன் கீ ஒண்ணு கேன்னு யூஸ் பண்றேன் அப்ப இந்த காமன் கீ வந்து எதர் ஆஷிவ் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் இல்ல ஹரி ஜென்ரேட் பண்ணலாம் வேற யாராவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி கூட ஜென்ரேட் பண்ணலாம் அந்த காமன் கீயை நான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஷேர் பண்ணும் அப்போ ஃபண்டமெண்டலி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்ன வருது நம்மளோட கீயே காமனா இருக்கிறதுனால அந்த கீயை கான்பிடென்ஷியலா ஷேர் பண்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம அந்த கீயை வந்து கான்ஃபிடென்ஷியலா ஷேர் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன என்கிரிப்ஷன் பண்ணி சென்ட் பண்ணாலும் ஒரு யூஸும் இல்லை ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்ன நமக்கு காமன் கீ சிமெட்ரிக்ல இருக்கு ஸோ காமன் கீ இருக்கிற காரணத்தினால இந்த கீயை கான்ஃபிடென்ஷியலா ஷேர் பண்றது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுது ஓகே தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் டூல என்ன அப்படின்னா ஹரிக்கு ஆக்சுவலி ஆஷிப் கிட்ட இருந்து எம் ஒன்னுங்கிற மெசேஜ் தான் வரணும் இப்போ ஹரிக்கு ராம் கிட்ட இருந்தும் எம் ஒன்னுங்கிற மெசேஜ் வருது ஸோ இதை எம் டூ எம் ஒன் ஆக்கிடலாம் ஸோ ஹரிக்கு ராம் கிட்ட இருந்தும் எம் ஒன்னுங்கிற மெசேஜ் வருது இப்போ ஹரிக்கு எப்படி தெரியும் அந்த மெசேஜ் ஆஷிஃப் கிட்ட இருந்து வந்துச்சா இல்லை ராம் கிட்ட இருந்து வந்துச்சா தட் இஸ் செகண்ட் கேஸ்ல நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன சொல்றோம் சோர்ஸை நம்மளால வெரிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ செமெட்ரிக் கிரிப்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரையும் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் காமன் கீயை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் தட் இஸ் மை ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் கேனாட் பி வெரிஃபைட் ஓர் சோர்ஸ் ஆர் சென்டர் கேனாட் பி ஆத்தென்டிகேட்டட் யார்கிட்ட இருந்து டேட்டா வந்திருக்கு யார்கிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்குங்கிறத என்னால் செக் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ராபேக்கை சால்வ் பண்ண தான் ஏசு மற்றும் கிரிப்டோகிராஃபி இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் ரெண்டு அல்கோத்தம் பார்ப்போம் மூணு பார்ப்போம் ரேதர் ஒன்று வந்து ஆர்எஸ்ஏ பார்ப்போம் அப்புறம் டிஃபியல்மன் அதுக்கப்புறம் லாஸ்டாக எலிப்டிக் கவ் கிரிப்டோகிராஃபி பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு ஆர்எஸ்ஏ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இது ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டயக்ராம் ரொம்ப ஈஸியான டயக்ராம் கூட செம்முக்கு நீங்கள் படிக்கவே வேணாம் ஜஸ்ட் இந்த டயக்ராமை நேரம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓன் வச்சில் எழுதுனா அழகாக மார்க்ஸ் போர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் ஒன் என்கிட்ட வருண் ஒருத்தர் இருக்காரு நேஹான்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க வருணுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு டெக்ஸ்ட்டை வந்து நேஹாக அனுப்பணும் அந்த டெக்ஸ்ட்டு பிளெயின் டெக்ஸ்ட் என்ன வேணா இருக்கட்டும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு மங்கின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த மங்கிங்கிற பிளெயின் டெக்ஸ்ட்டை வருணுக்கு என்ன பண்ணணும் நேஹாக்கு சென்ட் பண்ணும் அப்ப அவர் சென்ட் பண்ண இந்த பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரையும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட்ல என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இந்த ரெண்டு சாவி இருக்கு ஒரு சாவி வந்து கிரீன் கலர் சாவி இன்னொரு சாவி வந்து ரெட் கலர் சாவி இந்த ரெண்டு சாவியுமே ரிசீவரோட சாவி தான் ஓகே இந்த மெத்தட் ஒன்ல இந்த ரெண்டு சாவியுமே ரிசீவரோட சாவி தான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பச்சை சாவியும் சரி இந்த சிவப்பு சாவியும் சரி ரெண்டுமே நேஹாவோட சாவி தான் சார் அப்போ பச்சைக்கும் சிவப்புக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அந்த கலர்லேயே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பச்சை சாவி என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் த பப்ளிக் கி பப்ளிக் கி ஆஃப் நேஹா ஸோ நேஹாவோட பப்ளிக் கி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது வந்து யாருக்கு வேணா பார்க்கலாம் நீங்க பார்க்கலாம் நான் பார்க்கலாம் தட் இஸ் அந்த நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற எந்த யூசர் வேணா பார்க்கலாம் அது கான்ஃபிடென்ஷியல் கிடையாது அப்ப இந்த ரெட் கலர் கீ என்ன சார் ரெட் கலர் கீ வந்து பிரைவேட் கீ ஆஃப் நேஹா ஸோ பிரைவேட் கீ யாரோட பிரைவேட் கீ நேஹாவோட பிரைவேட் கீ ஸோ ரெண்டு சாவி இருக்கு ஒன்னு வந்து பச்சை கலர் சாவி ஸோ பச்சை கலர் சாவினா என்ன பப்ளிக் கீ ஆஃப் நேஹா அந்த நெட்ஒர்க்ல இருக்கிற அந்த கனெக்டடா இருக்கிற யார் வ
அதுக்கப்புறம் அருணுக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு ஒரு சைபர் டெக்ஸ்ட் கிடைச்சிச்சு எப்படி கிடைச்சிச்சு அவர் அவரோட பிளேன் டெக்ஸ்ட் நேஹாவோட பப்ளிக் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணாரு அதனால ஒரு சைபர் டெக்ஸ்ட் கிடைச்சிருச்சு இப்ப இந்த சைபர் டெக்ஸ்ட் நேஹாக்கு ரீச் ஆகுது அப்ப நேஹா அதை டிக்ரிப்ட் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க டிக்ரிப்ஷன் பண்ணும் போது என்ன பண்றாங்க அவங்களோட ஓன் பிரைவேட் கீ அவங்க கிட்ட மட்டும் இருக்கிற பிரைவேட் கீ வச்சு அதை டிக்ரிப்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு பிளேன் டெக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதான் மெத்தட் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மெத்தட் ஒன்னோட பெனிஃபிட் பாருங்க சப்போஸ் இங்க சைபர் டெக்ஸ்ட் வருது இந்த சைபர் டெக்ஸ் என்னென்னா வச்சுப்போம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எக்ஸுங்கிற வேல்யூ வேற யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட கிடைச்சிருது ஸோ அவருக்கு வேற ஏதோ ஒரு பேர் வச்சுப்போம் இப்போ கோபால் கிட்ட கிடைக்கிது ஓகே இப்ப கோபால் கிட்ட இந்த சைபர் டெக்ஸ் கிடைச்சிருது இந்த சைபர் டெக்ஸ்ட் இந்த கோபால் என்ன பண்ணணும்னு பாக்குறாரு டீக்ரிப்ட் பண்ணி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாரு ஸோ இந்த சைபர் டெக்ஸ்ட் டீக்ரிப்ட் பண்ணி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்ப இவர் டீக்ரிப்ட் பண்ணணும்னா இவருக்கு என்ன தேவை இவருக்கு வந்து நேஹாவோட பிரைவேட் கீ தேவை இவர் கோபால் அவரோட பிரைவேட் கீ போட்டா இந்த மெசேஜ் டீக்ரிப்ட் ஆகுமா ஆகும் ஆனா ஒரிஜினல் மெசேஜ் கிடைக்காது எனக்கு ஸோ நான் யாரோட பப்ளிக் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கேனோ அதை டீக்ரிப்ட் பண்ண கண்டிப்பாக அவங்களோட பிரைவேட் கீ மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணும் அதை தவிர வேற எதுவும் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்ப கோபால் யோசிக்கிறாரு அவருக்கு வந்து நேஹாவோட பிரைவேட் கீ தெரில ஸோ அதனால அவரெல்லாம் டீக்ரிப்ட் பண்ணி பார்க்க முடியல ஏன் முடியல ஏன்னா டீக்ரிப்ஷன் இஸ் பீங் டன் யூசிங் மை ஓன் பிரைவேட் கீ அதனால பண்ணி பார்க்க முடியல அதனால இந்த என்டையர் சிஸ்டம் ஓரளவுக்கு நல்ல கான்ஃபிடென்ஷியலா இருக்கு ஸோ இவர் வந்து நேஹாவுக்கு அனுப்பணும்னு நினைச்சாரு அதனால நேஹாவோட பப்ளிக் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணாரு நேஹா அதை படிக்கணும்னு நினைச்சாங்க அதனால அவங்களோட ஓன் பிரைவேட் கீ வச்சு டீக்ரிப்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால நேஹால மட்டும் படிக்க முடியுது கோபாலால ஒன்றும் பண்ண முடியல மெத்தட் ஒன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெத்தட் ஒன்ல என்கிரிப்ஷன் வந்து யாருக்கு அனுப்புறோமோ அவங்களோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்றோம் தட் இஸ் பப்ளிக் கீ ஆஃப் ரிசீவர் டீக்ரிப்ட் பண்ண பிரைவேட் கீ ஆஃப் ரிசீவர் இது ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் இப்ப செகண்ட் டெக்னிக் ஒன்னு இருக்கு செகண்ட் டெக்னிக்ல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்ன சேஞ்ச் சார் இப்ப வந்து இங்க பாருங்க இந்த சைடு ரெட் கீ வந்துருச்சு இந்த சைடு கிரீன் கீ வந்துருச்சு மீதி எல்லாம் அதே கதை தான் இங்க ரெட்டு இங்க கிரீன் வந்துருச்சு இந்த ரெட்டும் இந்த கிரீனும் யார சேர்ந்த சார் அப்படின்னு பார்த்தா மெத்தட் ஒன்ல வந்து இது ரெண்டும் நேஹாவ சேர்ந்தது ஆனா மெத்தட் டூல வந்து இந்த ரெண்டு கீயும் சென்டர சேர்ந்தது தட் இஸ் வருண சேர்ந்தது அப்ப ரெட் கலர்ல இருந்தா என்ன அர்த்தம் இது வருணோட பிரைவேட் கீன்னு அர்த்தம் கிரீன் கலர்ல இருந்தா என்ன அர்த்தம் வருணோட பப்ளிக் கீ அப்படின்னு அர்த்தம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லை வருண் அதே மெசேஜ் அனுப்பணும்னு ட்ரை பண்றாரு ட்ரை பண்ணும் போது அவர் என்கிரிப்ட் பண்ண என்ன பண்றாரு என்னோட சொந்த பிரைவேட் கீ என்னவோ அதை யூஸ் பண்ணி அவரோட சொந்த பிரைவேட் கீ என்னவோ அதை யூஸ் பண்ணி என்கிரிப்ட் பண்ணி அமிச்சிடுறாரு தென் கிடைக்கிற சைபர் டெக்ஸ்ட அவங்க டீக்ரிப்ட் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க இந்த என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது யூஸ் பண்ண கீ என்ன வருணோட பிரைவேட் கீ அப்ப டீக்ரிப்ட் பண்ணும் போது வருணோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி டீக்ரிப்ட் பண்றாங்க இவ்வளவுதான் வித்தியாசம் வேற ஒரு வித்தியாசமே இல்லை சோ இதுல என்ன நடக்குது வருண் என்கிரிப்ட் பண்ணும் போது அவரோட பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்றாரு டீக்ரிப்ட் பண்ணும் போது இவங்க வருணோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்றாங்க ஸோ வருணோட பப்ளிக் கீ ஓப்பனா இருக்கும் அதனால எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால நேரால யூஸ் பண்ண முடியுது ஸோ மெத்தட் ஒன்னுக்கும் மெத்தட் டூக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஸோ நான் இங்க திரும்ப ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்றேன் மெத்தட் ஒன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் ரிசீவரோட கீஸ் யூஸ் பண்றோம் ஸோ ரெண்டு இடத்துலயும் ரிசீவரோட கீஸ் யூஸ் பண்றோம் மெத்தட் டூல என்ன பண்றோம் சென்டரோட கீ யூஸ் பண்றோம் மெத்தட் ஒன்ல என்ன ஆர்டர்ல யூஸ் பண்றோம் என்கிரிப்ஷனுக்கு வந்து என்ன கீ யூஸ் பண்ணும் நம்ம பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணும் டீக்ரிப்ஷனுக்கு வந்து பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணும் மெத்தட் டூல சென்டரோட பிரைவேட் கீயே என்கிரிப்ஷனுக்கும் டீக்ரிப்ஷனுக்கு பப்ளிக் கீயை நம்ம யூஸ் பண்றோம் இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மெத்தட் பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரையும் இப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த மெத்தட்ல டிராபேக் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கா நான் பிரைவேட் கீயால என்கிரிப்ட் பண்ணால் அந்த மெசேஜ் வேற யார் கையிலயா கிடைச்சால் அவங்களால ஏதாவது பண்ண முடியுமா அதான் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வருண் வந்து அவரோட பிரைவேட் கீ வச்சு என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சுட்டாரு இத வந்து வருணோட பப்ளிக்
அப்ப கோபாலுக்கு இந்த பச்சை கலர் கீ தட் இஸ் வருணோட கீ வருணோட கீ ஆக்சசிபிளா இருக்குமா இருக்காதா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன் இருக்கும் திஸ் இஸ் வருண்ஸ் பப்ளிக் கீ விச் இஸ் ஆக்சசிபிள் டு ஆல் எல்லாருக்கும் ஆக்சசிபிளா இருக்கிறதுனால கோபாலுக்கும் இந்த பப்ளிக் கீ ஆக்சசிபிளா இருக்கு இருக்கிற காரணத்தினால இவருக்கு சென்டரும் அது கூட சைஃபர் டெக்ஸ்டும் என்னன்னு தெரிஞ்சா இவரும் டீக்ரிப் பண்ணி அந்த மெசேஜ படிக்க முடியும் ஸோ நான் மெசேஜ் அமிச்சது ஆக்சுவலா யாருக்கு நேஹாக்கு ஆனால் இந்த மெத்தட் டூல நான் என் பிரைவேட் கீ வச்சு என்கிரிப் பண்ணி அமிச்ச காரணத்தினால அதை டீக்ரிப் பண்ண பப்ளிக் கீ மட்டும் இருந்தா மட்டும் போதும் ஸோ அந்த கேஸ்ல யார் வேணா அதை படிச்சு பார்த்துக்கலாம் ஸோ கான்பிடென்ஷியாலிட்டி நம்மளால என்ஷியூர் பண்ண முடியாது ஆனால் இதை நம்ம வேற எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா நீங்க ஒரு சில மெயில் ஒரு சில அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் உங்க டிஎன்இ கவுன்சிலிங்ல காலேஜ்ல இருந்து வர மெயில் அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர்னா என்ன இப்ப நம்ம வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் போறோம் ஸோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் போனோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வரணும் அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டர்ல அந்த கவுன்சிலிங்கோட ஹெட் யாரா இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஹெட் வந்து சைன் பண்ணுவாங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி விசியோ யாரோ ஒருத்தங்க இருப்பாங்க இப்ப எனக்கு ஆன்லைன் காப்பி வருது ஸோ இந்த ஹெட் கிட்ட இருந்து ஒரு காப்பி யாருக்கெல்லாம் வருது அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னுக்கு வருது ஸ்டூடெண்ட் டூக்கு வருது ஸ்டூடெண்ட் த்ரீ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தௌசண்ட் ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வருது அப்ப இந்த ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நீட் என்ன வந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஜெனியூனான பர்சன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கா தட் இஸ் என்னால ஆத்தன்டிகேட் பண்ண முடியுதா அதை யார் அமைச்சிருக்காங்கன்னு ஆத்தன்டிகேட் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம இந்த மெத்தட் டூ வச்சு பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் ஏன்னா வருண் எனக்கு தட் இஸ் இந்த ஹெட் ஆஃப் அந்த கவுன்சிலிங் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு அனுப்புறாங்க அப்ப நான் இந்த ஹெட் ஆஃப் கவுன்சிலிங்கோட பப்ளிக் கீ வச்சு டீக்ரிப் பண்ணி பார்த்த அப்படின்னா என்னால அந்த சிக்னேச்சர் ரீட் பண்ண முடியணும் பண்ண முடிஞ்சால் இந்த ஹெட்டு கிட்ட இருந்தா வந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த செகண்ட் மெத்தட் டிராபேக் இருந்தாலும் இந்த செகண்ட் மெத்தடை நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜென்ரலி ஆத்தன்டிகேஷன் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் மெத்தட் ஒன்னை எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் மெத்தட் டூ எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஆத்தன்டிகேஷன் பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் எவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே விஷயம் தான் புக்ல வேற மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஆல்மோஸ்ட் சேம் டயக்ராம் தான் ஒரு சேஞ்சுமே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம் என்ன என்கிரிப்ஷன் வித் பப்ளிக் கீ நம்ம பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் டெக்னிக் இப்போ பாபு இருக்காரு ஒரு அலைஸுக்கு வந்து மெசேஜ் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ என்கிரிப் பண்ணும்போது இவர் அலைஸோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணுவார் அதை வந்து பியு ஆஃப் ஏன்னு எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி பாப் கிட்ட அந்த நெட்ஒர்க்கில் இருக்கிற எல்லாரோட பப்ளிக் கீ இருக்கும் தென் சைஃபர் டெக்ஸ் போகுது சைஃபர் டெக்ஸ் என்ன என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் என் ஒரிஜினல் பிளைன் டெக்ஸ் டெக்ஸ் யூசிங் பப்ளிக் கீ ஆஃப் அலைஸ் ஸோ இப்படி பண்ணால் எனக்கு ஒரு சைஃபர் டெக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ இந்த சைஃபர் டெக்ஸ்ட டீக்ரிப் பண்ண அலைஸ் என்ன பண்ணுவாரு அவரோட ஓன் பிரைவேட் கீ யூஸ் பண்ணி டீக்ரிப் பண்ணிடுவாரு ஸோ டீக்ரிப்ஷன் ஆஃப் பிரைவேட் கீ ஆஃப் அலைஸ் அண்ட் மை இன்கிரிப்டட் டெக்ஸ்ட் என்ன ஒய் ஸோ இதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு பிளைன் டெக்ஸ்ட் என்னன்னு கிடைச்சிடும் அது மெத்தட் ஒன் தென் இதே மாதிரி மெத்தட் டூ மெத்தட் டூ என்ன என்கிரிப்ஷன் வித் மை பிரைவேட் கீ ஸோ பாப் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறாரு பாபோட பிரைவேட் கீ வச்சு என்கிரிப் பண்றாரு ஸோ இங்க என்கிரிப்ஷன் ஃபங்க்ஷன்ல என்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பிரைவேட் ஆஃப் பாப் அண்ட் மை மெசேஜஸ் ஸோ இது வந்து இந்த சைடு அலைஸ் கிட்ட போகுது ஸோ இவர் டீக்ரிப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவார் பாபோட பப்ளிக் கீ யூஸ் பண்ணி டீக்ரிப் பண்ணுவார் ஸோ டீக்ரிப்ஷன் இஸ் பப்ளிக் கீ ஆஃப் பாப் அண்ட் மை என்கிரிப்டட் டெக்ஸ்ட் ஒய் ஸோ இப்படி பண்ணால் எனக்கு பிளைன் டெக்ஸ் கிடச்சிடும் இது மெத்தட் நம்பர் டூ தென் இதில் இருக்க ஜஸ்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் பிளைன் டெக்ஸ்ட்னா என்ன என்கிரிப்ஷன் ஆல்கோனா என்ன பப்ளிக் கீனா என்ன பிரைவேட் கீனா என்ன சைஃபர் டெக்ஸ்ட்னா என்ன டீக்ரிப்ஷன் ஆல்கோத்தம்னா என்ன அது ஒரு டைம் படிச்சுக்கோங்க இது வந்து நான் சொன்ன விஷயம் ஜஸ்ட் ஸ்டெப்ஸா கொடுத்துருப்பாங்க அதுல பெருசா ஒண்ணும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு டைம் மேலோட்டமா பாத்துக்கங்க எல்லா ஸ்டெப்ஸையும் தென் ஃபண்ட் லாஸ்டா த்ரீ கேட்டகரிஸ் ஜென்ரலி பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியை பொறுத்த வரையும் மூணு டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா என்கிரிப்ஷன் டீக்ரிப்ஷன் ஸோ நார்மலா ஒரு மெசேஜ என்கிரிப் பண்ண டீக்ரிப் பண்ண யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கேஸ்ல என்
வெறும் டிஃபியல்மேன்ல வெறும் கீ எக்ஸ்சேஞ்ச் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் டிஜிட்டல் சிக்னேச்சரும் என்கிரிப்ஷன் டிக்ரிப்ஷனும் பண்ண முடியாது ஸோ என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஓவராலா பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபில அப்படின்னு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவராலா ஓவராலா நம்ம என்ன பார்த்தோம் பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபினா என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்ளிகேஷன்ஸ்னு பார்த்தோம் ஸோ லாஸ்ட்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் பப்ளிக் கீ கிரிப்டோகிராஃபியில் எவ்ரி யூசர் வில் ஹாவ் டூ டிஃப்ரெண்ட் கீஸ் ரெண்டு கீ இருக்கும் மொத கீ என்ன மொத கீ வந்து அவங்களோட பப்ளிக் கீ பப்ளிக் கீனா எல்லாருக்கும் விசிபிளாக இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து ப்ரைவேட் கீ இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் மட்டும் ஞாபகம் இருந்தால் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஆர்எஸ்ஐ பற்றி படிக்கலாம் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ